还在找你的表妹呢。别走啊，陪我们玩玩。你们到底把我表妹怎么了？停下来，我们慢慢告诉你。哦，天哪，他们快追上我了！陪他们追上我的麻烦就大了。啊，啊我的头好痛，这是什么地方？我的车子看样子是没办法骑了，看来我只能找别的出路回家了。萨利，你喜欢玩捉迷藏是吧？快出来！哦，谢天谢地，这里是缆车站，看来我能坐缆车回家了。看样子里面还有人。叔叔你好，我能坐缆车回家吗？哦，小姑娘，你迷路了。帮帮我，我要坐缆车回家。小姑娘，你运气不错，幸亏我还没下班，去拿张车票吧。车子也坏掉了，我看回家又要被继母骂了。哎，人呢？难道这个大叔下班了？算了，能乘缆车走就行了。为什么我有一种不好的预感？当你坐上这辆缆车。命运的齿轮就将开始转动，这个小女孩也将开始她的异世界之旅。那么，姐姐之门开启吧，这个孩子必须去完成她的使命。接下来看你的了。那是终点，终于到终点了，真是糟糕的一天呐！怎么有种既熟悉又陌生的感觉？这是要停电了吗？哎，我也真够倒霉的。时间不早了，我必须赶紧回家。怎么回事？我竟然有种怪怪的感觉。不管了，我还是先回家要紧。这这是怎么回事？怎么一切都变得这么破旧？为什么警察、救护车和消防员偷偷都不见了？学校，我们的学校不会也不见了吧？谢天谢地，学校还在。等等，那是那是我失踪的表妹。难道这些日子她一直都？是我听错了，那那是个什么东西、啊？我必须悄悄的走，一定不能被这个怪物给发现。你看不见我，你看不见我，你看不见我，外面也有怪物。要是被怪物发现，一定不会有好下场。我去，你怎么往我这来了？这没有人。不管了，是福不是祸，是祸躲不过。哎，是人类。为什么这个世界会出现人类？啊，被发现了！啊，撞墙口上了！人类，别跑！我可是一直想尝尝人类的味道，人类的味道一点都不好吃，好险，差点就浇在在外面了。这一切到底是怎么回事？这一定不是我所在的那个世界。不管了，先找到失踪多日的表妹要紧。表妹到底在哪儿呢？不是吧，又是这种怪物。啊、这个味道是人类，人类别跑，乖乖成为我的食物。你吃你自己吧。